அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் புள்ளியியல் தேர்வுகளுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க கம்பைன்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேஜர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான வீடியோ இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்த ஃபாரஸ்ட் அப்ரெண்டிஸ் கொஷின் வச்சு தான் இப்போ உங்களுக்கு நான் ரிவைஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபாரஸ்ட் அப்ரெண்டிஸ்க்கும் உங்களுக்கு புள்ளியியல் தேர்வுகளுக்கும் சேம் சிலபஸ் தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேஜருக்கு ஸோ அந்த கொஷின் தான் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் உங்களுக்கு அல்ஜிப்ரால இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் இருக்கும் ஏ பி த ஹோல் பவர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் பி பவர் எம் ஃபார் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டீஜர்னாலே அது அபிலியன் அதில் அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க த ரிசல்ட் இஸ் நாட் ட்ரூ ஃபார் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டிஜஸ் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டிஜஸ்க்கு தான் இது வருதுன்னா அபிலியன் நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஆனால் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டிஜஸ்க்கு இந்த ரிசல்ட் வந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக அபிலியன் தான் செகண்ட் ப்ராப்ளம் அவங்க சைன் ஆஃப் தீட்டா ப்ளஸ் ஐஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சீக்கண்ட் ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த காஸ் டூ தீட்டா காஸ் ஹெச் டூ ஃபைவோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் முதல்ல சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ நீங்கள் சைன் ஏ காஸ் பி சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பின்னு எழுதுங்க அடுத்து காஸ் ஐ ஃபைய காஸ் ஹெச் ஃபைன்னு எழுதலாம் சைன் ஐ ஃபைய சைன் ஹெச் ஃபை நீங்கள் எப்படி பிடிச்சிருப்பீங்க காஸ் ஐ தீட்டானா காஸ் ஹெச் தீட்டா சைன் ஐ தீட்டானா ஐ சைன் ஹெச் தீட்டா அதாவது சைன் ஐ ஃபைய ஐ சைன் ஹெச் ஃபைன்னு எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரியல் இமேஜினரி இவங்க சைன் ஆஃப் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ ஃபைய டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ சீக்கண்ட் ஆல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ரியல் ரியல் ஈக்குவல் இமேஜினரி இமேஜினரி ஈக்குவல்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேன் ஆல்ஃபாவோட மதிப்பும் சீக்கண்ட் ஆல்ஃபாவோட மதிப்பும் கிடைக்கும் வெல் நோன் ரிசல்ட் சீக்கண்ட் ஸ்கேட் ஆல்ஃபா மைனஸ் டேன் ஸ்கேட் ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண சீக்கண்ட் ஆல்ஃபா டேன் ஆல்ஃபா வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு யூஸ்வல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் காஸ் ஸ்கேட் தீட்டானா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா பை டூ போட போகிறீங்க சைன்ஸ் ஸ்கேட் தீட்டானா ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ தீட்டா பை டூ நீங்கள் அதை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் டூ தீட்டாவும் காஸ் ஹெச் டூ ஃபைவ் தான் இருக்கும் நீங்கள் போய் ரிசல்ட்டை பாருங்கள் காஸ் டூ தீட்டா காஸ் ஹெச் டூ ஃபைவோட மதிப்பு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட ஐடியா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியது எல்லாத்தையும் காஸ் டூ தீட்டாவுக்கும் காஸ் ஹெச் டூ ஃபைவுக்கும் தான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ காஸ் ஸ்கேட் தீட்டா சைன்ஸ் ஸ்கேட் தீட்டாவுக்கு வேல்யூ போட்ட மாதிரி சைன் ஹெச் ஸ்கேட் ஃபைவ்க்கும் காஸ் ஹெச் ஸ்கேட் ஃபைவ்க்கும் வேல்யூ போட்டுட்டு இங்கே டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர்னு வரும் இங்கேயும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் வரும் ஃபோரை எல்சியம் எடுத்து அந்த ஃபோரை அந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா பேசிக் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் காஸ் டூ டைம்ஸ் காஸ் டூ தீட்டா காஸ் ஹெச் டூ ஃபைவ் முதல்ல சிக்ஸ்னு வரும் அதில் இருந்து காஸ் டூ தீட்டா காஸ் ஹெச் டூ ஃபைவோட வேல்யூ த்ரீனு வரும் ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து த்ரீ பேசிக் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இதான் ஐடியா நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நம்பர் த்ரீ பாருங்கள் If tan of alpha plus i beta is equal to x plus i y, the value of x square plus y square plus 2x cot 2 alpha in and get rukkaan. That's one quote pannhi rukkaan. Parunga, tan of alpha plus beta x plus i win kututthi rukkaan. In the case, we can get rukkaan. x square plus y square plus 2x cot 2 alpha in and get rukkaan. Tan of alpha plus i beta va x plus i win kututthi rukkaan. tan of alpha minus i beta va nama x minus i y abdi nama eduthukalam. So tan 2 alpha எப்படி வரும்னா tan of alpha plus i beta plus alpha minus i beta ன்னு வரும் 2 alpha வை எப்படி எழுதலாம் எல்லாரும் alpha plus i beta plus alpha minus i beta ன்னு எழுதலாம் அடுத்து tan of a plus b formula ஏன்னா இதில் வந்து i beta i beta cancel ஆகும்போது உங்களுக்கு 2 alpha தான் வரும் உள்ள நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு tan of a plus b formula tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b ஸோ டேன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ பீட்டாவுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ வையும் டேன் ஆஃப் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஐ பீட்டாவுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஐ வையும் அந்தந்த வேல்யூஸ் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஐ ஒய் ஐ ஒய் கேன்சல் ஆயிரும் டூ எக்ஸ் டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐ ஒய்க்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வரும் இது டேன் டூ ஆல்ஃபா அப்படியே நீங்கள் ரெசிப்ரோக்கல் போட்டிங்கன்னா கா டூ ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ இப்படி வரும் இந்த டூ எக்ஸ் எங்கே கொண்டு வந்துருங்க டூ எக்ஸ் கா டூ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவ
இப்போ ரேங்க் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஆர் ஆறுக்கு கீழே அப்போ ரேங்க்கு ஆரோ ஆறுக்கு கீழேயோ தான் வரும் ஆறுக்கு மேலே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் ஆர் இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் மேட்ரிசஸ் சேம் ஆர்டரில் தான் இருக்குது ஏ பி த ஹோல் இன்வர்ஸ் பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்டு தான் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் நம்ம லிமிட்டை மாற்றி போடும்போது பி டூ ஏன்னு போடும்போது ஒரு மைனஸ் ஃபாகும் ஃபார்ம் ஆகும் வெளியில் ஒரு மைனஸ் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஒரு ஈஸியான ரிசல்ட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டைப் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் த வேர்டெக்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் த வேர்டெக்ஸ் ஆஃப் த பேராபோலாக தான் கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ எப்படின்னா ஹச் கமா கேயோட வேல்யூ தான் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரை எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு பாருங்கள் ஒய் ப்ளஸ் டூவை ஒய் மைனஸ் மைனஸ் டூன்னு பாருங்கள் உங்கள் ஜென்ரல் ஃபார்ம் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஏ இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் கே ஸோ ஹச் கமா கே தான் வேர்டெக்ஸ் இப்போ ஹச்சோட ப்ளேஸில் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கும் கேயோட ப்ளேஸில் மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பி அசிம் டூட் வந்து நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமேட்டர்லேயும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸோட எக்ஸோட பவர் வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த எக்ஸோட லீடிங் டேமோட கோ எஃபிஷன் என்னென்னு பார்க்கணும் ஒன் டினாமீட்டரில் இருக்க அதே மாதிரி எக்ஸோட லீடிங் டேமோட கோ எஃபிஷன் என்னென்னு பார்க்கணும் ஒன் ஒன் பை ஒன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் தான் உனக்கு உங்களுக்கு அசிம் டூட்டோட ஃபார்முலா ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸோட பவரும் ஒய் டினாமீட்டர்லேயும் நியூமரேட்டர்லேயும் எக்ஸுக்கு பவர் பாருங்கள் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா சேமாக இருந்ததுன்னா அந்த லீடிங் டேர்மோட கோ எஃபிஷியன் நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் ஒன் டினாமீட்டர்லேயே லீடிங் டேர்மோட கோ எஃபிஷியன் ஒன் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் தான் இதுக்கு ஆன்சர் ப்ராப்ளம் நம்பர் நைன் ரொம்ப பேசிக்காக தான் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் முதல்ல சைனுக்கு காஸ் சைன் எக்ஸ் அடுத்த செயின் ரூல் படி சைன் எக்ஸுக்கு காஸ் எக்ஸ் போடலாம் ஸோ காஸ் எக்ஸ் காஸ் சைன் எக்ஸ் அந்த ஆப்ஷன் தான் ப்ராப்ளம் நம்பர் டென்னெல்லாம் செஞ்சு பார்த்தா தான் போட முடியும் லெவனும் அப்படி தான் இதோ செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் டி மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் க்யூப்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் த்ரீ எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எம் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் க்யூப்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கம்மா த்ரீ கம்மா த்ரீனு வரும் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ரூட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆன மாதிரி இருந்ததுன்னா இதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்லா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் இ இன்ட்டு இ பவர் எம் எக்ஸ் எம்முக்கு நீங்கள் த்ரீ போட்டுருங்க பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் பை அந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் எஃப் ஆஃப் டிஏ போடுவீங்க டி மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் க்யூப் இப்போ ரூல் என்னென்னா இ பவர் இ எக்ஸ்னு எக்ஸ்பனன்ஷியலில் இருந்ததுன்னா டிக்கு ஏயோட வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ வரும் மூணு டைம் ஜீரோ வருது அப்போ ரூல் வந்து மூணு தடவை ஃபெயில் ஆகுது டினாமீட்டர் ஜீரோனால் ரூல் ஃபெயில் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்போ டினாமீட்டர் த்ரீ டைம் ஜீரோ ஆகுதுன்னா அது ஒரு ஆர் டைம் ஜீரோ ஆகுதுன்னா நீங்கள் எக்ஸ் பவர் ஆர் பை ஆர் ஃபேக்டோரியலாக ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இதுதான் ஷார்ட் கட்டு ஸோ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இதான் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை சிக்ஸ் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் சொல்யூஷன் ஒய்ங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எழுதுறீங்க பேசிக்காக தான் இருக்குது ரூட்ஸ் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் வந்திருக்கு ஸோ ஏ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் வரும் ப்ராப்ளம் நம்பர் டுவெல் இதில் ஏபிஐ எலிமினேட் பண்ணி பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை உருவாக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்த ப்ராப்ளத்துலேயும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபோர்டீன்த்தும் இது எல்லாமே செஞ்சு பார்த்தா தான் முடியும் டேரக்ட் கொஷின்ஸ் இல்லை இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி இதை நீங்கள் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் அதுக்கு சிம்பிள் நோட்டேஷன் தான் நம்ம பி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ இருக்குது அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து பார்ஷியலாக வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு டூ எக்ஸ் வரும் ப்ளஸ் ஏக்கு ஜீரோ தான் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ டூ எக்ஸ் இது வேரியபிள் கூட இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வரும் அப்போ
ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் நீங்கள் ஒரு ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஏ தான் ஒய் மைனஸ் க்யூ ஸ்கொயரும் ஏ தான் இதில் வந்து பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒய் மைனஸ் ஏ அப்போ பி ரூட் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ ரூட் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஏ டி இஸ் எட்ஸ் ஈக்குவல் டு பிடிஎக்ஸ் ப்ளஸ் க்யூடிஒயில் இந்த பிக்யூவோட வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி யூஸ்வல் இன்டெகிரேஷன் தான் நீங்கள் செய்யணும் அப்போ இன்டெகல் டி இஸ் எட்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகல் ரூட் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டெகல் ரூட் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஏ டிஒய் இன்டெகல் டி இஸ் என் உங்களுக்கு இசட் தான் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ்க்கு பவரில் ஹாஃப் இருக்குது யூஸ்வல் பவர் ஃபார்மில் தான் எக்ஸ் பவர் என்னென்னு இன்டெகிரேஷன் இருந்தால் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் போடுறோம்ல அந்த பவர் ஃபார்மில் தான் ஸோ பவரில் ஹாஃப் ப்ளஸ் ஒன் பை ஹாஃப் ப்ளஸ் ஒன் வரும் இது அங் இங்கேயும் ஒய் மைனஸ் ஏ த ஹோல் பவர் ஹாஃப் ப்ளஸ் ஒன் பை ஹாஃப் ப்ளஸ் ஒன் வரும் இப்போ பவர் த்ரீ பை டூ டினாமீட்டரில் த்ரீ பை டூ பவர் த்ரீ பை டூ டினாமீட்டரில் த்ரீ பை டூ இன்டெகிரேஷன் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணுற கான்ஸ்டன்ட் வந்து ப்ளஸ் பி டினாமீட்டர் த்ரீ பை டூ நியூமரேட்டரில் டூ பை த்ரீயாக வரும் டூ பை த்ரீயாக வரும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண வேண்டியது தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ப்ராப்ளம் நம்பர் இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர்டீன் அப்போ கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் என்னென்னா டேரக்ட் கொஷின் தான் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் எயிட்டி ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ இ பவர் ப்ளஸ் எயிட்டிக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி இருந்திருந்தால் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ இருந்திருக்கும் இது ஒரு சிம்பிள் கொஷின் தான் ப்ராப்ளம் நம்பர் பதினாறு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அவங்க லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டி எஃப் ஆஃப் த்ரீ டி கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியை உள்ளே அப்ளை பண்ணியிருப்பேன் ஆக்சுவலாக லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டி எஃப் ஆஃப் த்ரீ டி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி படி இதுக்கு நீங்கள் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் த்ரீ டி மட்டும் என்னென்னு பார்த்துட்டு இல்லை இ பவர் மைனஸ் டியை நம்ம விடுறதுனால எஸ்க்கு பதிலாக எஸ் ப்ளஸ் ஒன் போடணும் அதான் ரூல் இது ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்டிங் அவங்க கிவன் பாருங்கள் எல்லா எஃப் ஆஃப் டி ஒன் பை எஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க எல்லா எஃப் ஆஃப் ஏட்டிக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா ஒன் பை மாடுலஸ் ஏ எல்லா எஃப் ஆஃப் டியில் எஸ்க்கு எஸ் பை ஏ போடணும் அப்போ ஒன் பை எல்லா இது எல்லா எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆஃப் ஏட்டிக்கு ஃபார்ம்லா அப்போ எல்லா எஃப் ஆஃப் த்ரீ டி என்ன வரும் ஒன் பை மாடு த்ரீ எல்லா எஃப் ஆஃப் டியில் எஸ்க்கு எஸ் பை த்ரீ போடணும் மாடுலஸ் த்ரீக்கு உங்களுக்கு த்ரீ தான் வரும் மாடு த்ரீயோட வேல்யூ எல்லா எஃப் ஆஃப் டியில் எஸ்க்கு எஸ் பை த்ரீ போடுங்க அவங்க எல்லா எஃப் ஆஃப் டின்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பை எஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வர எஸ்க்கு எஸ் பை த்ரீ போடுங்க ஒன் பை எஸ் பை த்ரீனா அது த்ரீ பை எஸ்னு வரும் அதுமாதிரி இங்கே எஸ் பை த்ரீ த்ரீ பை எஸ்னு வரும் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருந்தது இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை எஸ் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எஸ்னா எல்லா எஃப் ஆஃப் த்ரீ டியோட வேல்யூ இந்த எல்லா எஃப் ஆஃப் த்ரீ டியோட வேல்யூவை நீங்கள் ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் பிரதிடுங்க அதில் வர எஸ்ஸை எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாற்றணுங்கிறத நம்ம அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்க ப்ராப்பர்ட்டி வர எஸ்ஐ எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாற்றுங்க அப்போ ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஆன்சர் இது ப்ராப்ளம் நம்பர் பதினாறு அடுத்து பதினேழு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் நீங்கள் இப்படி ஃபார்ம்லாக படிச்சிருப்பீங்க காஸ் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு ஒன்றும் இல்லை இங்கே ஏ இருக்கிற இடத்துல ஒமேகா இருக்குது அப்போ ஏக்கு ஒமேகா போட்டுருங்க லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் காஸ் ஒமேகா டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்னு வரும் இதில் இந்த எல்லை நீங்கள் இந்த பக்கம் கொண்டு போங்க இது எல் இன்வெஸ்டாக மாறிடும் இதுதான் கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிம்பிள் கொஷின் தான் அடுத்த ப்ராப்ளம் இதுவும் ஒரு டே வந்துடும் டேரக்ட் ரிசல்ட்லேருந்து கொண்டு வந்துடலாம் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒன் பை ரூட் டூ பை வரும் இங்கே ஒன் பை ரூட் டூ பை இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு ஃபார்ம்லாக படிச்சுருப்பீங்க ஒன் பை டூ பை இருக்கிற மாதிரியும் படிச்சுருப்பீங்க ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ பை இங்கே வந்தால் இங்கே ஒன் பை ரூட் டூ பை வராது இதில் ஒன் பை ரூட் டூ பை இருந்தால் இதில் ஒன் பை ரூட் டூ பை இருக்கும் ரெண்டு இது ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட் தான் ரெண்டு டெஃபனிஷனுமே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இது ப்ராப்ளம் நம்பர் பதினெட்டு ஆக்சுவலாக இங்கே ஒன் பை ரூட் டூ பை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒன் பை ரூட் டூ பை வரும் அங்கே ஒன் பை ரூட் டூ பை இல்லாமல் ஒன் பை டூ பைன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே ஒன் பை ரூட் டூ பை வராது ஏன்னா நீங்கள் அதை ரூட் டூ
ஆல் தி பெஸ்ட்